Da, ok.
Hola mami. Buonasera carissimi amici, ben trovati per la, eh, il terzo giorno della novena in preparazione alla solennità dell'Immacolata. Buonasera cari fratelli e sorelle, buonasera a tutta la famiglia carismatica di Sant'Anna nel mondo. Buonasera a tutti. Oggi carissimi fratelli, nel terzo giorno in preparazione alla solennità dell'Immacolata Concezione, rifletteremo su Maria Immacolata, ritratto di Dio e vera immagine dell'uomo. C'è un dato che si può dire che possiamo scoprire insieme. La gioia di Dio è che l'uomo gioisca vivendo in lui. E questo dobbiamo raggiungere insieme a Maria, gioire nel Signore, servendo il Signore, facendo il bene con amore e con gioia. Chiediamo questa grazia, allora cominciamo questo momento lodando il Signore, uh -huh. no? con gioia, con amore, con, con grande fratellanza come famiglia di Sant'Anna. No? È molto semplice il canto, eh? dice così. Buona sera, buona sera, buona sera a te. Buonasera, buonasera, buonasera a te. Se guardo nei tuoi occhi, io vedo in te la gioia, tu dice nel Signore. Se guardo nei tuoi occhi, se guardo nei tuoi occhi, io vedo in te la gioia. Buonasera, 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 buonasera a te, buonasera, buonasera, buonasera a te, se guardo nei tuoi occhi, io vedo in te la pace, la pace, tu dice nel Signore, se guardo se guardo nei tuoi occhi, io vedo in te la pace, la pace, giudice del Signore. Cominciamo questo momento invocando alla Santa Trinità, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Allora con grande fede ascoltiamo la parola del Signore. Lettura del libro della Genesi E Dio disse Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza E domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo Sul bestiame, se, su tutte le bestie selvatiche E su tutti i rettili che strisciano sulla terra Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro, siate fecondi, moltiplicatevi, riempiti la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Poi Dio disse, Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero in cui è il frutto. Saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo, e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. 
e così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco era cosa molto buona. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Carissimi amici, proseguendo il nostro percorso della tematica proposta dalla novena, oggi continuiamo con gli scritti di San Paolo VI, dove ci parla su cosa significa guardare Maria come l'Immacolata. Se rimani abbagliati dall'aspetto con cui la Santa Liturgia, vale a dire la dottrina, la fede nostra, ci presenta il mistero dell'Immacolata Concezione, una soprannaturale e sublime bellezza ci rende avidi di raggiungere una meta così alta. È questa nostra sorella, questa è l'età figlia delle stirpi di Davide, a rivelare il disegno originario di Dio sul genere umano, quando ci creò a sua immagine e somiglianza. Il ritratto dunque di Dio, poterlo ammirare in Maria, finalmente ricostituito, finalmente riprodotto nella genuina e nativa bellezza e perfezione. Ecco, una realtà che ci incanta e rapisce. Placano, si direbbe, l'accesa e inapagata nostalgia di bellezza che gli uomini portano nel cuore. E ancora di più, per approfondire la nostra esperienza con Maria Immacolata, ascoltiamo cosa ci, di ci dice Madre Rosa Gattorno. Dagli scritti di Madre Rosa Gattorno. Maria, Maria, vorrei gridare in tutte le parti del mondo, sinché tutti ti amino. Purtroppo ci sono persone che non ti conoscono e non ti vogliono amare. Oh, perché non provano ciò che provo io? Oh, allora sì che ti amerebbero. Suggeriscimi come debbo fare, perché tutti ti amino. Troppo ne soffro, massime per quei due peccatori che tanto sono ostinati. Che pena! Orribile è per me il non poter fare per queste penitenze. Mi dà gran pena. Maria, beh, convertili, che proprio ne soffro. Mi sento un forte dolore nel pensare che sono sì ostinati. Beh, mio Dio, come finiranno? Abbi pena, abbi pietà di queste anime e non dimenticare le preghiere che per tanti anni quella madre ne fece, ne pianse il suo dolore. Sia quello che ti muova a pietà e si convertano. Guardando Maria, Dio gioisce, perché questo è stato il suo disegno primigenio, il disegno per tutta l'umanità. C'è in Maria una somma di speranza, di innocenza sotterrata nell'umanità nascosta nella quotidianità perché l'uomo si senta attirato per questa innocenza per questa speranza e oggi terzo giorno di questa novena vogliamo chiedere a Maria che ci aiuti a, a raggiungere questa innocenza questa speranza 
questo desiderio di de servire il Signore, di gioire con la sua amicizia, con la sua presenza. La Immacolata è una donna gioiosa, felice, beata, è la donna del sorriso, della festa, è la donna dell'allegria, perché lei, come serva del Signore, magnifica il suo creatore e si fa servire e serve con amore di madre donandoci a ciascuno di noi preghiamo in questa sera per tutti quelli fratelli e sorelle che si sono collegati con noi in questo terzo giorno perché tutti possano trovare in Maria la gioia di amare il Signore di vivere così un atteggiamento permanente, perseverante, fedele, di gioia in ogni circostanza. Preghiamo per quelli che si sono rattristati per le esperienze brutte, dispiacenti che hanno vissuto nella loro vita, nella loro storia. Per quelli che vivono tristi, per quelli che non hanno nel volto questa gioia di essere figli di Dio. Preghiamo di maniera particolare per la nostra umanità sofferente. Facciamo un momento di silenzio anche tu che stai collegato via Facebook puoi presentare a Maria la tua intenzione. Vogliamo pregare per le intenzioni che ci sono nei nostri commenti. Vogliamo pregare per la figlia di crocifisso Alicata che domani deve fare un intervento. Preghiamo per le, le intenzioni di Rocca Vincenzo. Preghiamo anche per... per Giovanna Zirolo che chiede di pregare per tutti coloro che stanno combattendo con il virus. Preghiamo per i figli di Adriano Ciceroni. Preghiamo per le intenzioni di Giovanna Zirolo, Rosaria Camizzaro, per la famiglia del figlio di Nuccia Romeo e per tutte le intenzioni che ognuno porta nel cuore in questo momento di preghiera voglia, vogliamo affidare a Maria, la figlia di Sant'Anna lei che è madre di Gesù e madre nostra che conosce bene il nostro cuore e sa di ciò che abbiamo bisogno Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame. Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. Fabio quiere preghiera per Daisy. Preghiamo anche per i nipoti di Lillo Cereto, preghiamo anche per tutti i giovani, preghiamo per le intenzioni di Maria Emilia Pena dal Brasile che chiede per la salute del suo marito e preghiamo anche per le nostre sorelle e figlie di Sant'Anna sparsi nel mondo.
preghiamo per le loro intenzioni, preghiamo di modo speciale per la madre Rita, le assistenti che si preparano per il prossimo capitolo generale, preghiamo per tutti i gruppi del Movimento della Speranza, soprattutto quelli gruppi che ci seguono, preghiamo per Rita Di Maggio, Don Sergio, le nostre sorelle dell'Istituto Secolare, Norma, preghiamo anche per le nostre sorelle adoratrici perpetue e preghiamo per noi figli di Sant'Anna, per i nostri fratelli, per i nostri sacerdoti, per i nostri superiori, perché ad esempio di Maria possano sempre con umiltà ascoltare la voce del Signore. Accompagna Maria alla nostra parrocchia San Leonardo da Porto Maurizio, questa realtà bella che spunta come un germoglio di speranza in questo tempo che stiamo vivendo. Diciamo insieme la preghiera all'Immacolata e facciamolo con fede. Una grande meraviglia ci invade, una grande letizia, una creatura, una sola. Tu, tu Maria, Maria, la Madre di Cristo, di Cristo da Cristo stesso in anticipo, redenta e restituita alla perfezione primigenia, tipica e sublime della creatura piena di grazia. Tu la benedetta fra tutte le donne che hai nome Maria. Tu riabiliti in noi l'immagine della perfezione dell'opera di Dio, quale noi siamo, e del quale un modello intatto e purissimo ci è presentato. Tu Maria. Se cerchiamo la gioia e la liberazione di una vita nuova, recitiamo il tuo inno profetico, Maria. E l'amore è quello vero, lo Spirito Santo, carità divina, di cui tu, Maria, fosti radiante custodia, cerchiamo in te, con te, Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E chiediamo al Signore che possa benedirci e che questa benedizione possa arrivare nelle vostre case, nelle vostre famiglie, ma arrivare soprattutto nei cuori che hanno tanto bisogno della pace che viene dalla Madonna, ma i cuori che hanno bisogno delle grazie per poter continuare a vivere la vita con fiducia in questo Dio che ci ha dato Maria come segno della sua benedizione e che anche nella nostra vita ci offre continuamente le sue benedizioni. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Onipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate sempre il Signore con la vostra vita, sotto lo sguardo di Maria, rimaniamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. La gioia, la gioia, la gioia a te. Se guardo
Grazie a tutti, grazie di cuore e domani ci vediamo qui nuovamente. Una buona notte, un buon riposo e che Dio vi benedica. Grazie sempre. fratelli, vi vogliamo bene sempre, un abbraccio grande. Grazie Alessandra di nuovo. Grazie a tutti. Ciao ciao, arrivederci.